to one and all welcome back to vichita rashkumar youtube channel today i am going to di uh, discuss about the immunization schedule for all the uh, people who are going to watch this video so marika sari hi andi ee roju video lo manamu vyadhi nirodhaka tikala patti gurinchi discuss cheskundam idi chaala important so prathi okka medical students ki idi uh, important topic aman cheppukochu so starting nunchi mphw anm జిఎన్ఎం బిఎస్సి నర్సింగ్ ఎంఎస్సి నర్సింగ్ ఈవెన్ పిహెచ్డి అందరికి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మోర్ ఓవర్ ఇది ఏఎన్ఎం జాబ్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలంగాణ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు అయితే చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే సో యూ పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే ద మేజర్ రోల్ వైల్ గివింగ్ ద ఇమ్యునైషన్ టు ద బెనిఫిషియర్స్ ఇమ్యునేషన్ అంటే ఈ వ్యాధి నిరోధక టీకాలు ఇచ్చే ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో మీరు వారికి ప్రత్యేకంగా వీటి గురించి అవగాహన కల్పించాలి సో ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏ టైంలో ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలి అన్నిటి గురించి ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఈ ఏఎన్ఎమ్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇమ్యునేషన్ షెడ్యూల్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మీరు మీరు మాత్రమే ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి అందుకనే ఈ యొక్క టాపిక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వేలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో సో దాని గురించి మనం చూద్దాం వన్ బై వన్ సో నేషనల్ ఇమ్యునైషన్ షెడ్యూల్ ఫర్ ఇన్ఫాన్స్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఓకే సో నేషనల్ అంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా అని అర్థం ఇమ్యునైషన్ అంటే ఏంటిది వ్యాధి నిరోధకం అంటే మనము వ్యాధి నిరోధ సారీ వ్యాధులను తట్టుకునే శక్తిని ఇచ్చే వాటినే మనం ఇది అంటాము కాబట్టి షెడ్యూల్ అంటే పట్టిక ఓకే ఫర్ ఇన్ఫాన్స్ ఇన్ఫాన్స్ అంటే జీరో నుంచి వన్ ఇయర్ ఉన్న పిల్లల్ని ఇన్ఫాన్స్ అంటారు చిల్డ్రన్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లల్ని ప్రెగ్నెంట్ అంటే తెలుసు అందరికీ ఒక గర్భవతులు అందరికీ కూడా కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు ఈ షెడ్యూల్ అనేది ఇన్ఫాన్స్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఓకేనా సో మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో వ్యాక్సిన్ వెన్ టు గివ్ డోస్ రూట్ అండ్ సైట్ కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి వ్యాక్సిన్ పేరు ఏంటి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మోతాదు ఏంటిది రూట్ ఏంటి ఎక్కడ ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుసుకొని ఉండాలి ఓకేనా సో మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో స్టార్టింగ్ టీటి సో టీటి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటిది పాయింట్ కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు టీ అబ్రివేట్ ద టీటి సో టీటి అంటే ఏంటి టెటనస్ టాక్సైడ్ వన్ వన్ అంటే మొదటి డోసు అని అర్థం ఓకేనా సో ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎర్లీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గర్భవతి అని తెలిసిన స్టార్టింగ్లోనే ఇస్తారు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఇంట్రామస్కులర్ అంటే కండరానికి ఇచ్చే ఇంజక్షన్ అని అర్థం అప్పర్ ఆమ్ అంటే పైన అప్పర్ ఆమ్ అంటే ఏంటిది పై చేతికి ఇచ్చేది సో మామూలుగా అప్పర్ అండ్ లోవర్ టూ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఉంటాయి ఓకేనా అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే పైన ఉన్న భాగాలు అంటే మోన్లీ చే సారీ మెయిన్లీ చేతులు లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే కాళ్ళకు అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ అప్పర్ ఆమె అంటే చేతికి ఇచ్చేది అన్నట్టు ఓకేనా అర్థమవుతుందా కాబట్టి టీటీ అనేది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి టెటనస్ టాక్సైడ్ అనే వ్యాధిని లేదా ధనుర్వాతం వ్యాధిని నివారించడానికి ఇస్తారు టు ప్రివెంట్ ద టెటనస్ వీ హౌ టు గివ్ ద టీటీ ఫర్ ది బెనిఫిషియర్స్ అంటే ఎవరికి అవసరమో వారికి ఇస్తాము బెనిఫిషియర్స్ అంటే ఏంటిది ఎవరికి లబ్ధి పొందుతున్నారో ఎవరు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనము బెనిఫిషియర్స్ అంటాము ఓకేనా కాబట్టి టీటీ అనేది రెండు మోతాదులలో ఇవ్వాలి టూ డోసెస్ వీ హౌ టు గివ్ ద ఎస్పెషలీ ఫర్ హూమ్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కాబట్టి గర్భవతి అని తెలిసిన వెంటనే ఇవ్వాలి తర్వాత వన్ మంత్ గ్యాప్తో కూడా ఇవ్వాలి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు టీటీ వన్ అంటే ఫస్ట్ డోస్ టెటనస్ టాక్సైడ్ అనే వ్యాక్సిన్ అనేది ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అని ఇది ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఎర్లీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గర్భవతి అని తెలిసిన వెంటనే ఇవ్వాలి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు ఎక్కడ రూట్ ఏంటిది ఏ మార్గాన ఇస్తారు ఓకేనా ఏ మార్గం అంటే ఏంటిది ఇంట్రా మస్కులర్ ఉంటుంది ఇంట్రా వీనస్ ఉంటుంది ఇంట్రా తీకలు ఉంటుంది ఇంట్రా ఆషియస్ ఉంటుంది ఓరల్గా ఉంటుంది సో ఇన్ని రకాల మార్గాలు ఇవి మార్గం అంటే ఈ దీని ద్వారా అందులో కూడా ఎక్కడ ఇస్తారనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అప్పర్ ఆమని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ద మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది టీటీ టూ సో టీటీ టూ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ద టెటనస్ టాక్సైడ్ సెకండ్ డోస్ ఓకే ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్టర్ టీటీ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే మొదటి డోసు ఇచ్చిన నాలుగు వారముల తర్వాత అనేది టీటీ సెకండ్ డోసు ఇవ్వాలి సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇంట్రా
వి ఆర్ సఫర్డ్ ఏ లాట్ సో డ్యూ టు ద కరోనా సో కరోనా వల్ల చాలామంది సఫర్ అయ్యారు చాలామంది చనిపోయారు చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కూడా కాబట్టి మొదటి డోస్ ఇచ్చారు రెండో డోస్ ఇచ్చారు తర్వాత డోస్ కూడా ఇచ్చారు అప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారు బూస్టర్ డోస్ సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఏదైనా కూడా రెండు డోసెస్ డోసుల తర్వాత ఇచ్చే డోస్ ఏమంటామంటే బూస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ రిసీవ్ టూ డోసెస్ ఇన్ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే మూడు సంవత్సరాల లోపల ఒకవేళ ఈ టూ డోసెస్ తీసుకున్నట్టయితే నో నీ టు టేక్ ద టీటీ బూస్టర్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మందికి క్లియర్గా ఇది తెలియదమ్మా కాబట్టి మామూలుగా టీటీ వన్ మొదటి డోస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు గర్భవతి అని తెలిసిన తర్వాత అదే టీటీ సెకండ్ డోస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు ఫోర్ వీక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ద వన్ మంత్ అంటే వన్ మంత్ అంటే ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన వన్ మంత్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ తీసుకోవాలి సో టీటీ బూస్టర్ అంటే ఒకవేళ అంటే కొంతమంది అంటే ఈ జనరేషన్లో ఒకరు లేదా ఇద్దరు తర్వాత మామూలుగా ఆపరేషన్స్ చేయించుకుంటున్నారు కానీ ఎవరో కొంతమంది లైక్ మేల్ చైల్డ్ కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ పాప పుట్టిన సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా పాప పుట్టిన సో దే విల్ వెయిట్ ఫర్ ది మేల్ బేబీ ఒక మేల్ బేబీ పుడుతుందో అన్న ఆశ కోసం థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా అండ్ థర్డ్ చైల్డ్ కోసం కూడా ప్లాన్ చేస్తారు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ వితిన్ త్రీ ఇయర్స్లో మొదటి డోసు రెండవ డోసు తీసుకుంటే అవసరం లేదు ఒకవేళ తీసుకోకపోతే అప్పుడు కంపల్సరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో సేమ్ థింగ్ డోస్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది రూట్ ఆల్సో సేమ్ సైట్ ఆల్సో సేమ్ ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ ది టీటీ సో టీటీ అంటే ఏంటి టెటనస్ టాక్ సైడ్ ఎందుకు ఇస్తాము ధనుర్వాతం వ్యాధి నివారించడానికి ఎవరికి ఇస్తారు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు నాట్ ఓన్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇఫ్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ది బైట్ ఆఫ్ ది నే సారీ బైట్ ఆఫ్ ది టీత్ బైట్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఏంటి మనం ఇంకా అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం నోటుతో కొరికిన ఒకే తర్వాత మనము కరిచిన కుక్క కరిచి అంటారు చూసండి మామూలుగా దానితో కానీ మనము ఏంటి ఇంకా సంథింగ్ ఐరన్ ఇనుప వస్తువుతో కానీ మనకి ఏదైనా గీసుకపోయినా తాకిన ఇంకా గీరుకున్న ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ అంటే ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ ఆటోమేటికలీ మన అంటే వితౌట్ నోయింగ్ ఇఫ్ ద ఎనీ ఫారెన్ బాడీ ఎంటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇట్ మే లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్ అర్థమవుతుంది అంటే మన శరీరానికి ఉపయోగం లేని ఏదైనా వస్తువు మన శరీరంలోనికి అనుకోకుండా గీయడం ద్వారా తాకడం ద్వారా ఏదో ఒక విధంగా లోపటికి మన శరీరం లోపటికి వెళ్ళినప్పుడు అది గాయానికి గురి అయి అవి కొంచెం పాయిజన్ అనేది లోపటికి చేరుతుంది కాబట్టి ఆ పాయిజన్ అనేది ఇంకా బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం టేటీ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనందరికీ కూడా తెలుసు ఏదైనా చిన్నగా దెబ్బ తగిలింది అనుకో ఏమంటారు వెంటనే చదువుకున్న వారైనా చదువుకునే వారైనా అయ్యో టీటీ తీసుకున్నావా అంటాం అంటే ఏంటి వాళ్ళకు ఐడియా అంటే ఇంతగానో సైంటిఫిక్గా నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఆహా ఇది తీసుకుంటే మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు తీసుకోకపోతే బాడీ అంతా సెప్టిక్ అవుతుంది అని ఒక ఐడియా వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి అందుకనే తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా మనము చిన్నపిల్ల గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మనం ఏదైనా దెబ్బ తాకించుకున్నా అంటే ఏదైనా కానీ మనము క్లోజ్గా ఉన్న మన బాడీ క్లోజ్గా ఉన్న మన స్కిన్కి ఏదైనా దెబ్బ తగిలి లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు మనం కంపల్సరిగా టీటీ అనేది తీసుకోవాలి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి టీటీ ఎందుకు ఇస్తారు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ప్రెగ్నెంట్ మదర్కైనా కాదు మనకు ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు కుక్క కరిచిన ఎవరైనా కురికిన ఎవరైనా ఇనుప వస్తువు గీచుకున్న ఏంటో ఏమంటావు ముళ్ళు గుచ్చుకున్న ఏదైనా అంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయినారు ముళ్ళు అంటే చిన్న ముళ్ళే కానీ ఏమి కాదు కానీ ఎక్కువగా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి కానీ ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ మదర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఓకే ఫర్ ఇన్ఫాన్స్ చిన్న పిల్లలకి అంటే జీరో టు వన్ ఇయర్ వాళ్ళని ఏమంటాం మన ఇన్ఫాన్స్ అని బీసీజీ సో చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు బీసీజీ అంటే బాసిల్లస్ క్యాల్మెటిక్ గురియన్ సో దే విల్ గివ్ ది టు ప్రివెంట్ ద టీబీ సో ధనుర్వాతం సారీ క్షయ వ్యాధిని నివారించడానికి వ్యాక్సిన్ ఏం వ్యాక్సిన్ ఇస్తారో అని అడుగుతారమ్మ బీసీజీ ఎందుకంటే మీరు ఏఎన్ఎం ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు కాబట్టి మీకు చాలా స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్స్ అడుగుతారు కాబట్టి బేసిక్స్ అనేది తెలుసుకొని ఉండాలి బీసీజీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు సో మళ్ళీ ఒకసారి ఐఎమ్ రీటిపి రిపీటింగ్ ది బీసీజీ ఫార్మ్ లైక్ అబ్రివేషన్ బ్యాసిల్లస్ క్యాల్మెటిక్ గురి అని అంటారు ఓకేనా బీసీజీ అంటే ఎందుకు ఇస్తారు టీబీ లేదా క్షయ వ్యాధి నివారించడానికి బీసీజీ అనేది ఇస్తారు ఓకేనా కాబట్టి చూద్దాం ఓకే ఎట్ బర్త్ ఆర్ యాజ్ ఆ సేర్ లెస్ పాసిబుల్ టిల్ వన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ కాబట్టి పుట్టిన వెంటనే మ్యాక్సిమం ఇవ్వాలి ఇన్ కేస్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు
ఒక రికమెండ్ చేయగలుగుతారు పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్స్ అంటే చిన్నపిల్లల డాక్టర్ అనేది ఒకవేళ ఇఫ్ ద బేబీ వెయిట్స్ మూ బిలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ద బేబీస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ది టూ 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 టేక్ ద వ్యాక్సిన్ అంటే ఆ పిల్లలు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి అర్హులు కాదు అంటే వాళ్ళ బాడీ అంతా సపోర్ట్గా ఉండదు కాబట్టి అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి బీసీజీ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎట్ బర్త్ పుట్టిన వెంటనే తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు వన్ ఇయర్ వరకు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు అంట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ పుట్టిన వెంటనే కాకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు అని అడుగుతారు కాబట్టి క్లియర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత డోసేజ్ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఆర్ అనేది పుట్టిన వెంటనే ఇవ్వాలి ఓకేనా ఓకే లేదా టిల్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే వన్ ఇయర్ లోపల ఎంత ఇవ్వచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎల్ అంటిల్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ఏజ్ అర్థమవుతుందా అంటే వన్ మంత్ లోపల జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇవ్వాలి అదే పుట్టిన వెంట అయితే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ అదే వన్ మంత్ లోపల అయితే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎల్ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి పుట్టిన వెంత ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి వన్ మంత్ లోపల ఎంత డోసేజ్ ఇవ్వాలి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రూట్ ఏ మార్గాన ద్వారా ఇస్తారు అంటే ఇంట్రాడర్మల్ ఓకేనా ఇంట్రా డర్మల్ అనే నెక్స్ట్ ఎట్ సైడ్ ఇస్తారు లెఫ్ట్ ఆమా రైట్ ఆమా అని కాబట్టి లెఫ్ట్ అప్పర్ ఆమ్ పై చేతి ఓకేనా లెఫ్ట్ ఆమ్కి పై చేయి భాగమున ఇస్తారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మా నెక్స్ట్ హెపటైటిస్ బి ఎప్పుడు ఇస్తారు ఇది బర్త్ డోస్ దెర్ ఈస్ నో కౌంట్ దీనికి కౌంట్ అనేది మామూలుగా ఉండదు ఎందుకంటే పుట్టిన వెంటనే ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారంట అది ఎట్ బర్త్ ఆర్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పుట్టిన వెంటనే లేదా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇస్తారు ఇంట్రా మస్కులర్ యాంటీరియో లేటరల్ సైడ్ ఆఫ్ ది మిడ్ తై ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రా మస్కులర్ అయినా కూడా ఏ భాగాన ఇస్తారు ఏ విధంగా ఇస్తారనేది వేరు ఎక్కడ ఇస్తారనేది వేరు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంది ఏ భాగాన ఎలా ఇస్తారంటే ఇంట్రా మస్కులర్ ఏ భాగాన అంటే యాంటీరియో లేటరల్ సైడ్ ఆఫ్ మిడ్ తై అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓపీబీ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓపీబీ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ జీరో అంటే దాని కౌంట్ అనేది ఉండదు ఓకే ఎట్ బర్త్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కాబట్టి ఓపీబీ జీరో డోస్ అనేది పుట్టిన పదిహేను రోజు లోపల ఇవ్వాలి ఎన్ని డ్రాప్స్ ఇవ్వాలి టూ డ్రాప్స్ ఇవ్వాలి దేని ద్వారా ఇస్తారు నోటి ద్వారా ఇస్తారు ఎక్కడ ఇవ్వాలి నోటి ద్వారా ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఓపీవీ వన్ టూ త్రీ సో సిక్స్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ ఓపీవీ కెన్ బీ గివెన్ టిల్ వన్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే ఈ ఓపీవీ లేదా ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ లేదా పోలియో వ్యాక్సిన్ అనేది ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలంటమ్మా ఓకే టెన్ వీక్స్కి ఫోర్టీన్ వీక్ సిక్స్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ సారీ సిక్స్ టెన్ ఫోర్టీన్ వీక్స్తో పాటుగా ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ మామూలుగా గమనించండి అమ్మా మామూలుగా అయితే అకార్డింగ్ టు ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు రిసీవ్ ద ఓపీవీ వ్యాక్సిన్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్కి ఇవ్వాలి ఇది కంపల్సరిగా కానీ ఎప్పుడైతే మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ కావచ్చు పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా ఎప్పుడైతే కండక్ట్ చేస్తారో కండక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి అంటే వాళ్ళ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా నాట్ ఓన్లీ దీస్ త్రీ డోసెస్ దే కెన్ టేక్ ద మోర్ డోసెస్ అకార్డింగ్ టు ది షెడ్యూల్ ఓకే అని అర్థమవుతుందా అంటే ఈ టైం టేబుల్ ప్రకారంగా త్రీ డోసెస్ తీసుకోవాలని ఏమీ లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కండక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి అంటే నీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు కూడా తీసుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమవుతుందా ఓకే టూ డ్రాప్స్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటాం ఓకేనా పెంటా వ్యాలెంట్ సిక్స్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇంట్రా మస్కులర్ ఓకేనమ్మా ఈ టీటీ కానీ హెపటైటిస్ బి కానీ పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రా మస్కులర్ అంటే కండరానికి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ యాంటీరియో లేటరల్ సైడ్ ఆఫ్ మిడ్ తై దిస్ దిస్ ద సైడ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇందులో త్రీ డోసెస్ ఉంటాయి నియర్లీ పెంటా వ్యాలెంట్ అంటే ఫైవ్ డోసెస్ ఉంటుంది డిపిటీ డి డిప్తీరియా పస్ట్ పర్టసిస్ టెటనస్ ఓకే తర్వాత హెపటైటిస్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటే ఈ ఫైవ్ రకాల వ్యాక్సిన్స్ మనం పెంటా వ్యాలెంట్ వ్య
इंट्रावीनस ओके ईपीवी ओके इंट्रा पोलियो वैक्सीन सारी ओपी अं ओरल पोलियो वैक्सीन अब नोट द्वारा इस्ता सो वेर एज ईपीवी ईपीवी अंत इंट्रा पोलियो वैक्सीन सो टू इय टू इयर्स मुझे अंत टू इयर्स बिफोर गवर्नमेंट हाज स्टार्ट दिशीवी अंत रे संवस कृतम ईपीवी ने कोई गवर्नमेंट स्टार्ट जी अंत इंतरू मैं ओलियो अनगा नोट द्वारा रे चुका वेक का ईपीवी इच्छा नोट द्वारा का इंजक्षन द्वारा कौन जी तरह लो बडजेट द्वारा का वे तरह अवट आफ स्टाक द्वारा दीन इवने स्टापार अंत ईपीवी अंत गुर्तपेको इंट्रा पोलियो इंट्रा वीन लेदा इंट्रा पोलियो वैक्सीन आने गुर्त सरपतनी ओके सेम इंट्रा डर्मल टू फ्राक्षनल डोस् इंट्रा डर्मल रईट अपर् आम इवे सैड्स एक् इवाली अने ओके नैक्स्ट मीजिल मीजिल अंत तुम नीका प्रती मदर अटू उ ओके तुम नीका अटाँ चुनावे मीजिल अलस चुने वाले टीका अटा सो तुम नीका अंत अर्थम इकड़ नईन मंथ क्लोज तरवा पिल की दाने मन फस्ट मीजिल वैक्सीन मीजिल व्याधि जर्मन मीजिल रुबेल इवीं राक उ प्रती चाइल्ड मीजिल वैक्सीन अने नईन मंथ कंप्लीट तरवा अभी फस्ट तरवा मल्ल फस्ट डोस उ अदूक ट्वेलव मंथ अटे नये मंथ ट्वेलव मंथ टू डोस अर्थम ओके मल्लू इच्छा फाइव इयर्स आफ एज अटे ईद संवस लपड़नावच्छ नाट ओनली नईन मंथ नाट ओनली ट्वेलव मंथ द चइल कैन टेक् अप टू द एज आफ फाइव इयर्स अर्तपेको ओके सबकुटेन इतार इध सैट इज वेरी वेरी इंपारटे ओके सैटी सबकुटेन गुर्तपेवाल रईट अपर आम नैक्स्ट कमिंग टू दि जेई जेई अंत जेफनी एनकेफलटी जेई एनकेफलटी अंटे इक मुख्य मेदड पाप मेदड़ वाप व्याधि अटूटा कदम आ व्याधि अला व्याधि राक उ जेई वैक्सीन अने इवने जो नईन मंथ इध सेम थिंग नये मंथ कंप्लीट तरवा जीरो पाइं फाइव एम एल सबकुटेन लफ्ट अपर आम ओके सो नैक्स्ट विटमीन ए विटमीन ए अने फस्ट डोस विटम फस्ट डोस एपड़ी सर इंटरनेशनल यूनिट वन ऐक् ईयु अटा ईयू अंटे इंटरनेशनल यूनिट अर्दों फस्ट डोस अंत इध सेम थिंग नईन मंथ कंप्लीट तरह एम एम वैक्सीन इवाली मीजिल वैक्सीन अदे विधा विटमीन ए ओके इवन गुर्त ओके का गुर्तपेटे विटम ए नये मंथ कंप्लीट ना फाइव इयर्स आफ एज वर को इवाली एव्री मंथ सिक्स मंथ इंटरवेल तो नैक्स्ट फर् चिलड्रन पेदवा एपड़ी फर् चिलड्रन डीपीटी बूस्टर वन सिक्सटी टू ट्वेंटी फोर मंथ ओके मीजिल आर मम्स रुबेला सैकंड डोस टू ट्वेंटी फोर मंथ ओपीवी बूस्टर सिक्स टू ट्वेंटी फोर मंथ जेई टू सिक्सटी टू ट्वेंटी फोर मंथ विटम ए सैकंड डोस टू एन मंथ दोस डो एव्री सिक्स मंथ अप टू द एज आफ फाइव इयर्स अंत इकड़ेमार विटम ए नईन मंथ कंप्लीट तरह स्टार्ट प्रती आर नारी ईद संवस वे वर की इवाल दिन अर्थम तुम मोता विटम ए सोल्यूशन अनेकाली ओके नैक्स्ट डीपीटी बूस्टर टू अंत आलरे बूस्टर वन इक बूस्टर टू को एपड़ा फाइव टू सिक्स इयर्स नैक्स्ट टीटी अने टेन इयर्स अंसटीन इयर्स एपड़ना सो so, इध चला चला इंपारटे इम्युनजे शेड्यूल क्लीयर का इंत मन एक्सप्लेनेशन अने का सारी बै हार्टे चलवाले चावते अर्थम हो लेते ईजी मर्चिपतार ओके चलवाली ले प्राक्टल पेशेंट्स का इच्छुक उ रे पनी चेयर द्वारा क्वेश्चन अनेजी का अर्थम होजी चलवर ईजी रायगलतर ई हॉप दिश वीडियो मे बी हेल्पफुल अं यूजफुल फर् यू पीपल सो सारी फर् दि डे अड दिस वीडियो लिटल बिट ई हाव दि बिजी एट मई कॉलेज अंड होम दट इज द रीजन ऐ कुंट अड दिस वीडियो एस्टेड एंड टूडे आलो बट सो मेनी स्टूडेंट्स आर् आस्क रिगार दिस वीडियो दट इज द रीजन एट लास्ट ई अडेड सो थैंक यू आल फर् पेशेंटली वाचिंग मई चानल थैंक यू वन अगेन गुड नाइट आई लव यू